Bueno, chicas, ahora... Y chicos, porque esto tanto... Lo aclaro, es para chicos y chicas, para todos los capricornios. Capricornio, la Para el mes de diciembre de 2020. Muy bien, con Celeste. Hola, ¿qué tal? Vamos a mirar todos los capricornios para el mes de diciembre de 2020 en el terreno del amor y en el terreno laboral. Y no hemos parado de trabajar, ¿eh? No, a ver lo que nos quieren decir para todos los capricornios. En el terreno del amor y en el terreno laboral para el mes de diciembre de 2020. Vamos a ver para Capricornio en el mes de diciembre de 2020, de lo que nos quieren decir nuestras cartitas en el terreno del amor y en el terreno laboral. No hay idea. Ayer fue luna nueva. Dígame. Ayer fue luna nueva. ¿Sí? Sí. Ah, ¿verdad? Sí. Tiene toda la razón. Capricornio atento. Bueno, Capricornio. Para el terreno de si salen bien todas las cosas. laboral, sí, me dicen que bien. ustedes tienen una estabilidad, tienen un trabajo. Para los que tienen trabajo, tienen su estabilidad, su trabajo, ¿vale? Con mucha fuerza, se lo han currado mucho, le ha costado mucho estar donde está. Me dicen que a través de este trabajo eh, se han transformado, han cambiado para mejor, se han recuperado, tienen su estabilidad, tienen su dinero, tienen un apego a su trabajo, ¿vale? Que le van bien las cosas, los que tienen trabajo, ¿vale? Para los que no tienen trabajo me dice que para el mes de diciembre le puede venir una estabilidad, una, un ofrecimiento de trabajo, porque ustedes son personas fuertes, personas luchadoras, que han luchado para mmm, merecerse este puesto de trabajo, esta oportunidad que le viene para el mes de diciembre 2020, ¿vale? que van a recibir dinerito, que van a, a tener un cambio positivo, ¿vale? Para otros sienten una pérdida, una pérdida de trabajo, sienten que han perdido un puesto de trabajo, sienten un dolor y una tristeza, ¿vale? Pero para los que han perdido un puesto de trabajo, para el mes de diciembre de 2020 me dice que no... Mmm, que no se queden tristes, que no se pongan mal porque viene un cambio y una, y una transformación. Que esto tenía que pasar por, mmm, porque eh, son cosas que pasan en la vida, que suelen pasar porque a veces cuando se cierra una puerta dice que se abre dos ventanas y así es verdad. Porque me dicen que ustedes Capricornio son personas positivas, personas fuertes, personas luchadoras, que tienen un apego a su trabajo y a su dinero, que ahorran, que les gustan tener su dinerito bien reservado y bien guardado, ¿vale? Esto para el terreno del trabajo. Para el terreno del amor me dicen que son unas personas que para los que tienen mmm, su pareja, dice que ha, se ha reforzado la pareja, se ha, mmm, se ha transformado, que ha habido un cambio muy positivo, un apego, ¿vale? Un apego con mucha fuerza, con, con una estabilidad, con, vale, cosas muy positivas. Para los que tenían pareja y esta pareja los dejó, los abandonó, los traicionó por irse con otra persona que me dice aquí que esa persona los dejó atrás, me dicen que esta persona lo espía por las redes sociales, ¿vale? Esta persona siente un apego hacia ustedes, ¿vale? Esta persona quiere finalizar con otra persona, otra situación, otra amistad, con amistades, con un entorno tóxico que se encuentra, ¿vale? Quiere finalizar porque quiere venir a, hacia la vida de ustedes cambiado y transformado, ¿vale? Para otros que lo hayan, mmm, su persona especial, su ex, que se hayan ido, lo hayan dejado, lo hayan traicionado, se haya ido con otra persona, si están conviviendo con una persona, ya puede ser hombre o mujer, o han formado la vida con otra persona, ¿vale? Me dicen que entre ellos esto está todo muerto. Hay un final, ¿vale? 
porque esta persona quiere finalizar con esa persona porque se ha visto traicionado si esta persona los traicionó a ustedes por estar con esta persona quiero que sepas que con la persona que ellos se encuentra o ella se encuentra en estos momentos también esa persona lo ha traicionado a ellos ¿vale? esto es para Capricornio para el mes de diciembre 2020 ¿vale mis amores? Bueno, hasta la próxima. Espero que le haya gustado Capricornio, ¿vale? Un besito muy fuerte, porque mira que ustedes son personas fuertes y positivas, ¿vale? Bueno, vamos a mirar el horóscopo de Acuario para el mes de diciembre de 2020 para el amor y el trabajo. Esto es para acuario, ¿vale? Vamos a mirar a los acuarios para el mes de diciembre de 2020 en el terreno del amor y en el terreno del trabajo para acuario para el mes de diciembre 2020. A ver qué nos quieren decir nuestras cartitas acuario, ¿vale? Esto es para el mes de diciembre de 2020, para el terreno del amor y para el terreno del trabajo, Acuario, ¿vale? Vamos a ver, Acuario. Acuario, aquí me dicen que para el terreno del amor, aquí viene un final, viene un final de un sufrimiento, viene un final, un cierre de ciclo. Y esto viene por justicia divina, ¿vale, Acuario? Ay, sí, Acuario, perdona, porque me dice que una persona de su pasado, ustedes los traicionó, los engañó, le mintió, le dio la espalda y ustedes llevan mucho tiempo sufriendo esta traición tan grande que le hizo esa persona, ¿vale? Y ya ustedes están muy agotados, están muy cansados, ¿vale? Y me dice que en este mes de diciembre de 2020 viene este final de sufrimiento, ¿vale, Acuario? Me dicen que ustedes también... Eh, con el 9 de copa van a iniciar después de este final que le llega a la vida de ustedes va a iniciar algo nuevo viene una persona a la vida de ustedes van a festejar, a celebrar y esta persona le viene por justicia divina Acuario ¿vale? ustedes van a tener un encuentro una celebración van a, a, a festejar, a celebrar ¿Vale, Acuario? Es una persona, un rey de, de basto, me dice que es una persona que regresa a la vida de ustedes porque la justicia se lo va a poner a ustedes en su camino. Una persona que siente, que va a sentir mucha pasión y mucho amor por ustedes. Aparte de amor, va a sentir pasión. ¿Vale, Acuario? Pues ustedes son una persona también muy... Mmm, con mucho fuego, con mucho... Mmm, son muy ardientes también, ¿vale? Son pasionales también, me dice. En el terreno laboral también me dice que para muchos que no tengan trabajo, ¿eh? le viene, eh, la iniciada me dice que le viene, que van a iniciar algo nuevo, un trabajo, van a tener una oportunidad de trabajo, van a festejar, a celebrar, a compartir. Ese, esa, esa felicidad tan grande que le viene porque dice que a ustedes le tiene que venir esta oportunidad de trabajo por justicia divina porque la justicia está a favor de ustedes que a ustedes se le va a poner todo en una balanza ¿vale Acuario? bueno pues esto es para el mes de diciembre de 2020 espero que le haya gustado Acuario un besito y a cuidarse hasta la próxima también me dice Acuario, que ahora me acaba de venir con la justicia, que para muchos de ustedes van a tener firma de contrato, firma de papeles, ¿vale? En un puesto de trabajo. Ya puede ser nuevo o puede ser un trabajo que ustedes están ahora mismo y le renuevan el contrato, ¿vale? Eso es muy bueno. Vale, venga, vamos a mirar a Pisi para el mes de diciembre de 2020 en el terreno laboral y en el terreno del amor para Pisi en el mes de diciembre de 2020. Vamos a ver Pisi lo que te viene a ti en el amor y en el trabajo para el mes de diciembre de 2020. Pisi, vamos a ver Pisi, 
a ver lo que le viene a ustedes en el mes de diciembre 2020, Pisi, en el amor y en el trabajo, para el mes de diciembre. Vamos a ver, Pisi, lo que te viene en el mes de diciembre de 2020. Bueno, Pisi, pues para el mes de diciembre me dice en el trabajo que tú vas a recoger tu cosecha, lo que tú has sembrado, lo que tú llevas tiempo esperando, ¿vale? Tus esfuerzos con el 7 de pentáculo, caballo de pentáculo y el 7 de basto me dice que tú eres una persona que llevas tiempo esperando por una recompensa, ya puede ser de dinero, me dice que es entrada de dinero, Pisi, porque tú ya pasaste una época muy mala con el 5 de pentáculo, pasaste... Mmm, Pasaste una época de pobreza, de tristeza, de abandono, ¿vale? Y me dice que ahora con el alquimista eres una persona que está experimentando cómo recuperar esa estabilidad, ¿vale? Y lo vas a hacer, te va a venir esa oportunidad, Pisi, ¿vale? Eh, me dice también que en el terreno laboral para muchos piscianos van a tener que abandonar un trabajo donde se encuentra, ¿vale? Porque mmm, hay muchas empresas que están cerrando porque se han ido a la ruina, la verdad, las cosas como son, ¿vale? Pero me dice que no se preocupen porque el alquimista me dice que es una persona que ustedes son personas que experimentan cómo tener otra oportunidad de trabajo y sí van a tener esa oportunidad de trabajo, ¿vale? Y sí, aunque tenga que abandonar ustedes un trabajo con mucho dolor, con mucha pena, ¿eh? porque ustedes ahí han tenido una estabilidad, pero por ahora, como estamos viviendo un COVID, el COVID-19, que para muchas empresas, pues la verdad que mmm, han tenido muchas pérdidas, da pena, pero es así, me dice que ustedes son personas luchadoras y con el alquimista y el paje de copas me dice que a pesar de todo esto que se les cierra esta oportunidad de trabajo, me dice que le viene un ofrecimiento para ustedes. También en el terreno eh, del amor me dice que una persona de su pasado que los abandonó, le dio la espalda, se fue de la vida de ustedes a pesar que esta persona tenía y tiene muchos sentimientos por ti, Pisi, ¿eh? y los dejó, los dejó por llevarse por un entorno familiar por un entorno de amistad, por gente que le hablaron muy mal de ti, le metieron mucha, le comieron mucho la cabeza a esta persona, dice que esta persona quiere volver a retornar a la vida tuya, Pisi. Esta persona quiere volver a, a ti porque se ha dado cuenta que no es feliz, que se siente en la pobreza, en la tristeza sin ti, que lo está pasando muy mal. Esta persona, ya, ustedes llevan mucho tiempo sin saber nada de esta persona. Esta persona ha estado mucho tiempo parada, estancada, sin moverse, pisi. Pero me dicen que con el caballo de pentáculo esta persona va a ponerse en marcha, va a venir hacia ustedes, pero viene con, pa con pasos lentos. Porque esta persona está con el alquimista, está experimentando cómo poderse comunicar con ustedes, cómo poder venir a la vida de ustedes para pedirle perdón. Porque esta persona con el paje de copas me dice que esta persona quiere venirle a ofrecer esos sentimientos que siente por ustedes. Pisi, esta persona quiere otra nueva oportunidad, que ustedes le den una nueva oportunidad, Pisi. Esto es para el mes de diciembre 2020, ¿vale, Pisi? Porque aquí se metió un entorno, aquí le hablaron muy mal, un entorno familiar, un entorno de amigos, un entorno tóxico o otra persona que vive con esta persona o comparte algo con esta persona. Porque esta persona también me dice que los abandonó, le dio la espalda, se fue por irse por otra situación, por otra persona, por gente que le habló muy mal de ustedes, porque realmente Pisi no lo querían ver a ustedes junto, pero esta persona se ha dado cuenta que la felicidad y el gran amor son ustedes, Pisi, ¿vale? Bueno, Pisi, pues esto para el mes de diciembre 2020, 
Espero que le haya gustado y espero que se le cumpla todos, todos, todos sus deseos en positivo. Bueno, Pisi, hasta la próxima. Un besito muy grande. Adiós, Pisi. Chao.